பிரியாணின்னு சொன்ன உடனே நம்ம நாக்கில் எச்சில் ஓடுறத நம்மால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது பிரியாணி டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்க இருக்க முடியுமா என்ன அதுலேயும் நம்ம இஸ்லாமிய நண்பர்களுடைய திருமண வீட்டு பிரியாணினா சொல்லவே வேணாம் பார்த்த உடனே சாப்பிடணும்னு தோண வைக்கிற கவர்ச்சியான ருசிகரமான திருமண வீட்டு பிரியாணி சமைக்கிறதுல கை தேர்ந்த கடந்த இருபத்தி நான்கு வருட அனுபவம் வாய்ந்த லத்திஃப் கேட்ரர்ஸ் பிரியாணி ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறுவனர் நம்முடைய நண்பர் திரு லத்திஃப் அவர்கள் கட்டிய காரன் வலைதள பார்வையாளர்களுக்காக திருமண வீட்டு பிரியாணி செய்யும் விதத்தை விளக்கி சொல்றார் திண்டி ஒன்று பக்கத்தில் ஜானகிப்பேட்டைன்ற ஒரு கிராமம் சென்னைக்கு வந்தேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு வந்து கிராமத்தில் வளர்ந்ததுனால சமையலில் ரொம்ப ஆர்வம் ஸோ வீட்டில் அம்மா வந்து நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க நைன்டி சிக்ஸில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போது எனக்கு இருபத்தி ஆறு வயசுங்க சார் சின்ன லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நண்பர்கள் தான் உதவி செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இறைவனுடைய கிருபியால் இன்றைக்கி வந்து ஓரளவுக்கு சென்னையில் தெரிகிற மாதிரி வளர்ந்துட்டு வரோம் சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் போடுறோம் சார் ஆயில் போட்டு கீ ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதை ஆட் பண்ணுறோம் இதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை நம்ம போடுறோம் ஆனியன் போட்டால் அது எயிட் டு டென் மினிட்ஸில் ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிக்கும் சார் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி குக் பண்ணுற மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஃபயர் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு வெங்காயத்தை ப்ரௌன் பண்ணுவாங்க நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் வந்து ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணி வெங்காயத்தை வந்து ப்ரௌன் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்கா எந்த வெங்காயமே கருப்பாகாது எல்லா வெங்காயமும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம் கலராக இருக்கும் பொன்னிறமாக இருக்கும் எல்லாமே டேஸ்ட் இன்னும் ப்ளஸ் ஆகும் சார் இதில் நார்மலாக பண்ணுறத விட விறகு வந்து கம்மி பண்ணி கறி கொஞ்சம் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுப்பு கறியை ஸோ அதனால் அந்த கங்குலேயே அந்த வெங்காயம் வந்து ஆனியில் கூப்பிட்டாகும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா டேஸ்ட் இன்னும் ஆர்வமாக கூடும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சார் இப்போ ஆனியன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஆனியனும் சேம் கலராக இருக்கும் பாருங்கள் எந்த ஆனியனுமே வந்து பிளாக் ஆகியிருக்காது எல்லாமே பொன்னிறமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பூண்டு ஆட் பண்ணணும் பூண்டு ஆட் பண்ணி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணணும் அது இஞ்சி பூண்டை வந்து நம்ம தனித்தனியாகவும் போடலாம் சேர்த்தும் போடலாம் அது நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் அது அது நல்லா ஆனியனோட மிங்கல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேர்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தயிர் போட்டால் போதும் சார் கொஞ்சம் தயிர் புளிப்பாக இருந்தால் பெட்டர் சார் தயிர் வந்து இந்த பிரியாணிக்கு வந்து புளிப்பு தன்மையை கொடுக்கும் ரெண்டாவது கறியை வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆக்கிவிடும் ஸோ அதுக்காக நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் சார் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணுறோம் கிரீன் சில்லி கொரியண்டர் புதினா ஆட் பண்ணுறோம் சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் இதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிங்கில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு வாட்டர் அதில் ஆட் பண்ணுறோம் டூ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணாலே போதும் சார் நல்லா தண்ணியில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு முறை வாஷ் பண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிடும் செகண்ட் டைம் ஒரு முறை வாஷ் பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ண நல்லா கிளியராக வந்துடும் சார் மட்டன் வாஷ் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்ல மட்டன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் சார் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் பிரியாணிக்கு தேவையான பதத்தை அதை கொடுத்துரும் ஓகே 
அரிசியில் இருக்கிற கஞ்சியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாக்கா அரிசி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டா ஒட்டாது நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த அரிசி உதிரியாக இருக்கும் பிரியாணி வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டக்கூடாது உதிரியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப வெந்துணும் கூடாது ரொம்ப வேகாமலும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் மீடியமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மெத்தடை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த அரிசியில் இருக்கிற கஞ்சி எடுக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் அந்த அரி சுட தண்ணியில் போடுறோம் போட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பிரியாணி தம் கொடுக்குறோம் நாங்கள் பிரியாணி கொடுக்குற தம்ல நார்மலாக பிரியாணி குக் ஆகிடும் சார் கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் மேலே இருக்கிற அரிசி வந்து சரியாக குக் ஆகாது கீழே இருக்கிற அரிசி அரிசி வந்து குக் ஆகிடும் ஏன்னா இப்போ நம்ம தம் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெலாம் வந்து கீழே தான் போயிட்டுருக்கும் ஸோ மேலே இருக்கிற ரைஸ் வந்து கம்மியாக தான் செக் பண்ணும் கீழே இருக்கிற ரைஸ் வந்து அதிகமாக செக் பண்ணும் ஸோ உடனே முடிட்டால் அந்த மேலே இருக்கிற ஹீட்டை வந்து அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி மேலேயும் ரைஸ் வந்து அதிகமான தண்ணி எடுத்துக்கும் கீழே இருக்கிற ரைஸும் தண்ணி அதிகமாக எடுத்துக்கும் அப்போ ஈவனாக குக் ஆகும் சாப்பிட்ற கெஸ்ட்டு வந்து ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க இல்லாட்டி மேலே வந்து வேறு வரையாக இருக்கும் கீழே வந்து ஓவர் பாயிலாக இருக்கும் நம்ம பிரியாணியில் பார்த்திங்கனாக்கா மேலேயும் கரெக்டாக இருக்கும் கீழேயும் கரெக்டாக இருக்கும் நல்ல ஃபயர் இருந்தாக்கா தேர்ட்டின் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் போதும் உங்களுக்கு ஃபயர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேவைப்படும் சார் நம்ம பண்ணுற பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடியே பிடிக்காது சார் சுத்தமாக அடி பிடிக்காது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரைஸ் ஒட்டவே ஒட்டத சாப்பாடு எங்கள் பிரியாணியில் ஆயில் அதிகமாக இருக்காது ரொம்ப கரெக்டான ஆயிலாக இருக்கும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எங்கள் பிரியாணி நீங்கள் வந்து கை கழுவ தேவையில்லை டிஷ்யூ பேப்பரில் தொடச்சாலே போதும் நீங்கள் சாப்பிட்ற இலையிலையும் பிளேட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக